इन तो नम्बर के वीडियो एक अड्डी बोली राइस रेसिपी आने टा एक पेरी पेरी चौर आने डाकन ना द साधारण नम्बर डाकन में कुछ चीज़ व्यत्यास साइड ला चिकन आके व्यत्यास आने चाहिए ना कुछ चीज़ स्पाइसी साइड ला एक राइस गुड़े आना अब तो इस चीज़ ने उनक चाहिए तो कमर नल्लो रेसिपी अपन आधे नमक के दिले के लल चिकन अन्ना रेडी आए क्यों का आदमी मेंटी जाने ओरी किलो चिकन है इधर वाला रेंड पीस है टाना मोर्चे टला दोटन नेट नन्ना इट कार्ड की वृत्ति आए किसे इधर वाला नन्ना इट उन्हें बारंगे डिट टेन डेल्ला बातों आधे तम मसाला रेडी आए का ना इट ओरी पत्ता इल्ली बेल्ट तोले अत्याशम वाली ओरी पीस इंजी रंड पच्चम अलग ओरी काई पीड़ी नरचे पोदी नहीं ला इतने कारिंग लो मिक्सर जार ले के टोड़ते टेंडे चिकन लेक पागत ने ला उप्पर टोड़ का अदन टो कोड़ते ना ओरी ना आलो अंजो टेबलस्पून विनागरी ओयशोड़ ये आरेचित तटला कोटे चिकन डे लल्ला बाहुत इतने रिदील नन्ना इटों ने मिक्स आके कोड़ का आह लल्ला बाहुत अद बोलते हैं ना कत्ती हो चुके बारिने टला बागन लो आ बाहुत अगर नन्ना इटों ने मसाले आके टी द बोले आके डर करना इधर बोले आके डर तो दिने शेषम मिनिमम रेंड मणि कोरंगल फ्रिजलों ने अपूर्व एंडा मतलब चाहिए हमें तो कुछ मसाला पुड़ी गुल कारिंग लगा चेयर करना अदर में तो अन्नरे टेबलस्पून पच्चा मलियाने इतने लोग वार्तु तो नहीं ला अदर मिक्सर जार लेके टोड़ का और एक टीस्पून गरम मसाला पुड़ी और एक टीस्पून चरिया जीरा कितने पुड़ी टोड़ करने तो पुड़ी अन्य मैंने न अपने रो अंदर एक टेबलस्पून कुरमलग और वो आरे टीस्पून मांझल पोड़ी इंगोड़े टोड़ का अंदर इतने कारिंग ले लांग गोड़ा चेयर तट्टे नन्ना इटो नंगे पोड़ी चिड़ का इधर बोला पोड़ी चिड़ तो दिने शेषम नमले आधेम मसाला एक वेज चटला चिकन पोर्टर इटो टेंडर आदि लेके टोड़ का इन्हें इधर लेके कुछ और नक्कम मलगा आने � मलगू मसाले पड़ी गलों नमला आदि उन्नति चिट्टे पड़ी क्या तंदा चले मलगू दबाल जस्टो न क्रश्चे इधर था मधे बाकियों का त्याशन पड़ी अन्ना आदि ने एंडी टाना पिने नी दिले करो ओरे टेबलस्पून मल्ली ऐला चरदाई मोर्चे दोड़े टोड़ का अन्ना रंडो टेबलस्पून आवा आदि ने कोड़ा तना ओरे रंडो ट इस समय तो दिले को एक रंडो नल उपोड़ डटोड़ का उपन ओके डम आदि नमलो मैगी के ऊपर चेयर तो उन्हें कुछ उपन डाउ फिर न चिकन ला आदि में उपन चेयर तो न नालो मसाले ला कोई पौड़ी उपन गुड़े बैंडे रो आदोड़ा चेयर तो टेल्ला गुड़ा नन्ना इटों ने मिक्स आके डटे चिकन डेल्ला बाते क इधर बोला मसाले काकी रहते दिन शेषन कुछ समय उनको डर रस्ते आवे करने टा कड़ी समय लगते दिन अच्छी बच्चा मध्य और आरामनी कुरु मतलब एक मनी कुरु वैरी आका नमले पर रंड वट्टा इट मसाले तय चें दान में चले रंडों गुड़ उन्हें चाकी गुड़े ने जरिये पक्षे रंड प्राविष्य टे चें मधुर प्रत्येक टेस्ट न Pena foto lor bangi kau ni tengah korek kala rakan dan rata bihit lah, anda sampai tahu isyana dah bela. Pena virna rakan dah anda sampai tahu kau bangi kau ni tengah kela akam. Apa itu? Orang orang dan naik tengah kawal ayat ini selesa. Fridge leh itu baca. Oru aramani kurum tu leh aramani kurum berada di dalam naik tengah setai berita. Dah itu bola naik tengah setai bandar tenda. Ini nama kita tu wave cerukan naik tengah terangga. अब आदि ने मैं डिटा तेज़ माली वाली पैन आने चूड़ा के डटे टिल लेते हैं। नमले वाले एंड बीस चिकन वक्कान लस्ते लंडा है माध्य। अदले को कुछ ऑयल ऑयल चोट तेरे चूड़ा का एक बार ऑयल बैन नहीं ला। आवेर आड़ी बाग उन्हें नरकान लो कुछ ऑयल। इन्हें तो नमले रेडिया के चिटला चिकन डे एंड Enam itu, itu ada cuci cuci tangan ini baby. Ini boleh cuci air kain ni ala, ada cuci cuci tu ceriye tiel. Tadi, nama monbir orang orang dua video lu pahamnya tu, ada boleh anak tu baby cuci kan dah. Apo ada cuci cuci tu, agak deh suruh. Ada mukamani kurang kebanyakan itu, terus marah cuci tu, bahagutni baby cuci kan. 
പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവർ മുളകിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ ആകെ നാശമായി പോകുക അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താക്കുക ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും വേവാത്ത പ്രശ്നം വരില്ല കാരണം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണല്ലോ വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഓയിൽ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ആ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ചെറിയ തീയിൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അടുപ്പിൽ അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോറും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഓയിൽ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാകത്തിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതിയാകും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോനും കുറച്ചും കൂടി അരി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കിലോ ഫുള്ള് അരിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറവാവുന്ന സമയത്ത് കോരി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ പീസ് പട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സവാളയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ഒരു ഒരു കിലോ അരിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള മുഴുവനും എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അരി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ടുകൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയേ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കീറൊന്നും വേണ്ട എരിവ് കൂടുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് ചെറുത് മതി വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതിയാകും അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നൊരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് ആ ചോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ എൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ചോവ എന്തായാലും മാറണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ട് വയ്ക്കാൽ മതിയ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്സ മസാല മന്തി മസാല അറബിക് സ്പൈസസിൽ പെട്ട ഏത് മസാല ആയാലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിലേക്കൊരു അഞ്ച് കപ്പ് നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചര കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം വേണ്ടി വരും എൻ്റെ അരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടോ സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇത് ഇവിടുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനും തുറന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല എല്ലാ ഭ
അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചോറും പാകത്തിന് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് ദം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓയിലും മസാലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വറ്റിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മസാലയും ഓയിലും കുറച്ച് ആ ഒരു മസാലയോട് കൂടെ തന്നെ കോരിയിട്ട് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ചോറിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക കാരണം ഈ ഒരു ഓയിൽ ചിക്കൻ കിടന്ന് വെന്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഓയിലിനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് കാരണം ഇത് മുളകിൻ്റെ കൂട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി സ്പൈസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഓയിലും ആ ഒരു മസാലയും പാകത്തിന് ഇതിന് മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി യെല്ലോ കളറോ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി ആക്കി കൊടുക്കുക ചോറ് മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മഞ്ഞ ചോറും കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി റെഡ് കളറും കൂടെ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ രണ്ട് പീസും അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ക്യാഷോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഇത്തിരി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭംഗിക്കിടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളക്കടല വേവിച്ചെടുത്ത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കെടുക്കുന്ന വെള്ളക്കടല ഒന്ന് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ചോറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായി മുറിച്ചത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ബിരിയാണിക്കുള്ള പോലെ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ചിട്ട് മാത്രം ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനും റൈസും ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ചാർക്കോൾ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുക വരും അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാ ഒരു പഴയ പാൻ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ചോറൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തതല്ല എല്ലാ ഫ്ലേവറൊന്നും സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ചോറൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ചോറ് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അടി ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക എപ്പോഴും നല്ല കറക്റ്റ് ചൂടിൽ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചോറിൻ്റെ മേലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷു കടല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് നമ്മളെ മന്തിയുടെ കപ്സയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ചട്നി അതുപോലെ തന്നെ തൂമൊക്കെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം